Ja, från Örebro-partiet är det ingen tveksamhet. Det är rakt bifallsyrkande. Vi tycker också att det här ska in i ordningsföreskrifterna. Det här är inte heller som Lennart Bonde som vill få det till en diskussion om religionsfrihet. Eller att man vill få det till någon slags abstrakt diskussion om, om ljud. Det här är ju ett otroligt bra exempel på hur långt efter den svenska politiken är samhällsutvecklingen i Sverige. Vi ligger ju en 20-30 steg efter vad som har hänt. Här står ni och snackar om så här, ja men kyrklockor då. Alltså, och, och, och den här frågan om liksom, ja men är det någon skillnad i, i, i kristen religionsutövning, i, i kyrklockors ljud och, och i bönutrop? Ja, är det någon skillnad på om jag målar Jesus eller om jag målar Mohammed i hur många hot jag kommer få? Är det någon skillnad i om jag kritiserar hinduismen eller om jag kritiserar islam? Det är en skillnad. Vi är i en ny situation i Sverige och det är dags att vi tar i kapp där då. Vi ligger 30 steg efter argumentet om att så här, nej men det har inte kommit in en ansökan om bönutrop. Nej. Och då är det väl jättebra att vi förebygger för en gångs skull förebygger någonting. För det handlar om mer än bönutrop. Det här är ju en del av en större konflikt som handlar om vad ska Sverige vara? Ska vi här visa de som har flytt från islamismens förtryck att vi är med dem? Eller ska vi vara de här apologeterna, de här dumnaiva som står och, och återigen låter de här islamisterna på punkt efter punkt efter punkt förflytta fram sina positioner? Där är konflikten. Du står på den sidan, du står med dem. Vi står med de som har flytt hit. Med de som inte vill höra alla och Ashbar i någon jävla utrop. Där står vi. Från Örebro-partiet i alla fall. Jag vet inte vad Moderaterna har för an, an, anledning till att stå där de står eller vad de har. Men vi, vi är klara med det här, liksom. Det här är principiellt. Det här det är inget snack om saker. Jag, alltså, jag blir så trött på det här. Att man hela tiden ska fördöma den här diskussionen. För det är, det är mycket, mycket större. Det handlar inte bara om något ljud. Det handlar om vad ska Sverige vara? Och vad är det Sverige har blivit? Vad är det Sverige har blivit med den här inställningen som ni har haft? För några månader sedan, Lennart... Då stod du här och försvarade att vi skulle betala ut skattemedel till Ibn Rushd. Och sen försöker du påstå att, att du på något sätt delar oron för att islamisterna flyttar fram positioner. Vad håller du? Tror du vi är dumma i huvudet eller? <skratt> Muslimska brödraskapet vill ju infiltrera hela, alltså hela samhällsapparaten. Det är ingen mysig liten sekulär organisation. Det, det, det är inga små aktörer vi har att leka med i Sverige. Det är liksom inte någon bosnisk kulturförening det handlar om. Det här, det här är någonting radikalt. Och då tycker vi att ja, vi ska ju inte bara, gå, vi ska inte bara förbjuda bönutrop ifall det kommer någon som försöker liksom ta, förkunna att ett territorium av Örebro tillhör islam. När inte en millimeter av det här landet ska tillhöra islam. Det är budskapet. Du är varmt välkommen till Sverige och, och, och leva här efter våra seder och normer och så vidare. Men att hålla på på det här sättet som vissa krafter gör nu, det måste man markera mot. Och då funkar det inte att vara 30 steg bakom hela tiden. Och sen stå och spela dum, fast man står och går, man går upp och argumenterar för att vi ska ge pengar till Ibn Rushd och så vidare. Man går upp och, och, och slår mot örebro när vi vill stänga ner islamisternas förskolor. Hela tiden spela dum. Jag tror inte du är så dum. Jag tror du vet precis vad du håller på med. Och fler och fler börjar få upp ögonen för vad som händer. Att få det här, den här diskussionen om bönutrop att handla om ett abstrakt ljud. Det är sinnessjukt ju. Så nej, det här är rakt bifall alltså. Det är så sjukt att lyssna på vad ni säger för att alltså, sett till vad vi, vad vi har hamnat. Eh, ni står här och liksom kör den här typen av bortförklaringar och, och ni, ni säger samma saker som ni har sagt i... Vad är det, 10, 15, 20 år nu? Någon gång måste ni komma in i matchen för att konsekvenserna av... Alltså så här, bönutrop, det är en sak. Men jag ser det här som en del av någonting mycket, mycket större. Det handlar inte om, om något ljud eller någonting. Det här, det här handlar om en politisk konflikt. Och den konflikten blir mer och mer närvarande i hela Sverige. Och här måste man som politiker kunna ta ställning. Och tro att man kan vara neutral här. Det funkar inte, det är ju också att ta ställning. Det, 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 det jag tror kommer hända, 
om man fortsätter på den här linjen av att hela tiden vara så här dum naiv liksom. Att, men vadå? Var, varför, varför ska vi förbjuda bönutrop? Det, det, det är för det första inte förenligt med svensk lag och det är för det andra. Det, det, det är ju som kyrklockor och liksom man håller på på det här sättet. Alltså vi kommer ju fortsätta på den här inriktningen. Islamisterna flyttar inte fram positioner på grund av Daniel Spik. Det är inte på grund av Daniel Spik eller Sverigedemokraterna eller Jimmy Åkesson som islamister har flyttat fram positionerna. Det är på grund av att vi har haft ett politiskt etablissemang i det här landet som har varit fullkomligt bortom flötet. Alltså. Som, som, det är ju via, det är via snacket om antirasism och rasism som man flyttar fram de här positionerna. Det är via den typen av apolitism som man flyttar fram positionerna. Alltså, och det är det som, som gör mig väldigt upprörd. Så. För det här, det här är inte bara bönutrop. Utan, och jag ser det som, som att alltså, det är klart man ska förbjuda. Det, jag, jag vill ha ett förbud mot bönutrop. För att det handlar om att vi har problem i Sverige med politisk islam. Då måste man ha dels det instrumentet. Du måste kunna ha instrument. Det kan vara alla möjliga symbolaktioner. Men man måste förstå det i en större offensiv då. Och vi måste gå längre än så. För vi har ju hela tiden gått 20 steg bakom vad, vad vi är någonstans. Och återigen då, konsekvenserna av att inte göra det. Konsekvenserna av att fortsätta på det här. Ja men det är att de här konflikterna kommer att bli värre. Det är inte retoriken som liberalerna är inne på. Det är skitsnack. Den här konflikten finns. Alltså, och det här kommer ju fortsätta. Vad, vad kommer vi vara om 15 år om vi fortsätter på den här naiva linjen? Vad, vad tror ni vi kommer vara då? Det, det, här, det här, det blir inte bra. Så, så lyft perspektivet här nu. Det handlar inte om något abstrakt ljud. Det, det, det är en central grundläggande politisk konflikt som sker genom hela svenska politiken. Och här måste man ta ställning. Och det gör Örebro-partiet. Har du någon gång hört talesättet att vi förhandlar inte med terrorister? Det är nämligen det det handlar om. Alltså du måste, man måste kunna stå upp för någon form av principer i alla fall. Även om det då, alltså argumentet kan ju inte vara så här att nej men om vi är emot bönutrop då kommer, då, då kommer muslimer känna sig utpekade och så kommer de gå med i IS. Va? Alltså, återigen, så här, ni, ni, ni befinner er i en annan värld, på en helt annan planhalva i den här diskussionen. Jag välkomnar förstås att ni, ni hävdar att det problem är alltså radikaliseringen, men... Vi kommer inte kunna stäva i de här problemen. Vi, vi, vi är chanslösa om vi inte börjar flytta fram våra positioner rejält. Man måste ta i kapp det vi ligger efter. Man måste börja ta i med hårdhandskarna. Då snackar vi inte bara förbud mot bönutrop. Och då måste man kunna vara så pass frisk i huvudet som man förstår att det är en skillnad på att vi har, vi har ett överflöd av eller det är en övervikt av liksom religiösa fanatiker som är terrorister inom just som, som tillkänner sig till islam. Det är så. Då får man ju vara nykter nog att kunna se det för vad det är. Och jag tror att, jag tror att det finns väl en massa saker man kan göra för att, för att stävja radikaliseringen. Men, men vi måste ta kontroll. Vi måste ta kontroll. Vi kan inte fortsätta ha den här typen av rycka på axlarna attityd till det här. Och, och framförallt, vi måste, vi måste kunna säga att så här, de här radikala elementen, de är inte... De är inte talespersoner för islam. De är inte det. Ja, och, och, till Vänsterpartiet då. Jag menar när Amine Kakabave lyfter de här frågorna nationellt. Vad händer då? Utesluten. Hej hopp. Och så blir det ju. Nej, vad, vad gör ni då? För ni säger att ni värnar om invandrare. Vad gör ni när invandrare pratar om det här? Vad gör ni då? Ja, ni skrattar ju. Ni kallar dem rasister. Ni tar ju inte det här på allvar. Det gjorde inte jag heller för några år sedan. Och sen fick jag lära mig den hårda vägen. Vad fan, vad fan det är vi har hamnat någonstans. Men det är dags för er att komma in i matchen också. För vi, vi ligger efter alltså. Bra, tack för förtydligat sig då. Då har vi alltså från Centerpartiets företrädare i Örebro kommun hört klart och tydligt att Örebro partiet inte integrerade. Um, för att vi vänder oss emot och jag antar att det var det här plåtäpplet då. Och nu, nu handlar diskussionen om bönutrop och jag försöker f- f- framföra att bland annat ditt parti med Dissam Aldebe och alla lirare ni har haft i leden är skyldiga till att islamister har flyttat fram positionerna. Och du väljer att inte ta det här på allvar. Du går upp och pratar om att jag inte är integrerad i mitt eget land. Jo det är. 
Jag är, jag är majoritetssvensk, jag är integrerad. Så funkar det. Vad håller du på med? Vad är det du står och gör? Det här är en allvarlig fråga. Det här är ju, det här är ju någonting som... Det här kan ju riskera att smälla riktigt högt, den här utvecklingen. Ta det här på allvar. Och vad, Centerpartiet, vad, vad är det här liksom? Vad håller ni på med?